Good evening, friends. I welcome you for the analysis of the news and editorials dated 23-10-24-10-2019. This is your Jawahar, SS Jawahar, IS Retired. Well, I'm a subject to follow. Hindu Tamil Desai, Nalet Le, Nadupakka Kattorai. Sunday get turkey, apart Patadahi recavendum, says the Lanayam. Here is the other, Seldal Armogam Avril. Sikkim Lenadanda were a nigger we added Padahoi to the regret. Sikkim Manatra Nadan the Buddha the theatre the le, Mukatra and the Togodi Villa, Padinade the Togodi Villa, were a Kachi, Tamanginudea, Kachi, Kranthikari, Morcha, Engendra, Kachi, Engendra were Kachi. Betty Berger. Anal Tamang in Bur and the election, the Porti de Ville. Other Kitown the Karnagar. Yena is the community Irvutta in the undergird. Arendati Patambo the Vari, Irvutto in Bo the undergird, Irvutta in the undergird. Mother Betra given there. Pavan Kumar Samling Avrudia Amateur Ville, Tamang Avergird, Karnaditory Amateur Ahenda. And the period later, the woodal Kutra chart of Varakalil, our Chikunde, Adana de Vadevahe, Rendai the Padanadin, Uranda, Serai the Nari with the Kapatar. One day other Kachila and the Vililil on the Tanyago or Kachi to Wakina. Rendai the Padanate Vililil on the Brigade, Arsila Megavaga Maha Edapatar. the Patambola already Kachi with so, the entire thing is that the entire thing is that the majority of the people who are in the world the world. The majority of the people who are in the world are in the world. The majority of the people who are in this is the same thing. If you have a good person, you can't get a good person. This is the same thing. If you have a good person, you can't get a good person. 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 Vidi Padanun in Kir, Arne Turke in the Adigaram Irikarade in the Adigaram Irikarade Yenabea the Yetu Kunde Our Viduikarade Our Adakaparma, our Vande Archie is Pandari, the other Kachikal Maturlum in the Say the Tavare Abdinsuli Sagata Padigar. Is like Idai theatre, October Yuvatur, Idai theatre. September Madam, Yerbatam Devi, and Garibi Capriga. Upon the moon to Togodigal, Yerate the Larvi Capriga, other Yerend Togodigal, Paja Kavaku the Capriga, Uru Togodi, Taman, Tande Kachikaga, Tanaka with the Kodigar. Yerbati one Padam Devi, Thea the Lanayam, our day Koti K. Yetrukunde, Yetrukunda on a degree. Mupadam Devi, Taman Gavaret, Tanude, wait to move with Takal Sigar. In the moon dream, then Chutti Kati is the Kachi Sarbana Visham and Aras Sarbana Visham. In a way, Uru, there the Lend Bade, there the Arnim and Bade, Niche Maga in the Sunday at the Kumudamilla, the Anibur number in the Uriya Kamaka Kavendum, Urami Pahar Kavendum, Abdin or Soldier. Our moon dream shingle, our moon baker, Abdipanama, Uru Tarpo de Alavin, Talami, there the Arnayala with Tabra, Midi Rikendra. Irenda theatre the Lani Alarim, Avari Poraway, Pradamra Macher, Edricachi Talever, Matum Uchani the Manda Nidi with the Talamini with the Ula Dinga Kudivinara, the Rekapada Vindum. Irenda the Impeachment Procedure allowed the Chief Election Commissioner Matum Dan, Impeachment Procedure Wunder, allowed the Padavini Commander and Dumna, were a Nidi with the A. எப்படி பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த முறையை கையாள வேண்டும் பாராளுமன்றவரை சென்று எளிதாக எடுத்து விட முடியாது ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு பேரும் चीफ எலெக்ஷன் கமிஷனரே 
ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா அதை பேஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் பிரசிடெண்ட் கேன் ரிமூவ் தம் ஃப்ரம் தி சர்வீஸ் ஃப்ரம் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் இதை மாற்றணும் இதே இம்பீச்மெண்ட் மற்றவர்களுக்கும் பண்ணும்போது மூன்று பேரும் கனம் பொருந்தியவர்களாக மற்றவர்களுக்கு அடிப்பணியாதவர்களாக இண்டிபெண்டாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் மூன்றாவது மிக முக்கியமானது சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுகின்ற கட்சியினுடைய அரசியல் கட்சியினுடைய அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்கின்ற உரிமத்தை ஆணையத்திற்கு வழங்க வேண்டும் இது மூன்று கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அதே போல் இது போன்ற மக்களாட்சி முறை மக்கள் ரொம்ப அதிகமாக நம்பிக்கை வைக்கணும்னா வருமான வரித்துறை சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பீரோ சிபிஐ சென்ட்ரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்கப்புறமா எலெக்ஷன் கமிஷன் இது போன்றவை எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு வைக்கிறார் ரைட் இப்போ இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தேர்தல் ஆணையம் என்பது கான்ஸ்டியூஷன் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு பிரிவின் கீழ் மேண்டேட்டட் அதாவது ஏற்படுத்துவதற்கு அமைக்கப்பட்டது இந்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்பது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி மிகவும் பவர்ஃபுல்லானது எதுக்காக இது இட் இஸ் மேண்டேட்டட் டு கண்டக்ட் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் ஃப்ரீ ஃபேர் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஃப்ரீ மீன்ஸ் யாருடைய வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக அவர் ஒருவர் சென்று வாக்களிப்பதற்குரிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல் ரெண்டாவது ஃபேர் அதாவது நியாயமான முறையில் அனைவருக்கும் சமமான ஒரு இடத்தை கொடுத்து தான் எலெக்ஷன் நடத்தணும் இந்த ரெண்டு பணிகள் மிக மிக முக்கியமான பணிகள் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் பார்ன் ஜஸ்ட் ஒன் டே பிஃபோர் தி ரிபப்ளிக் டே அதாவது இருபத்தைந்து ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் இது தொடங்கப்பட்டது அதனால் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபத்தைந்து ஜனவரி என்று தேசிய வாக்காளர் தினமாக நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கடினமான ஒரு பணி தான் இந்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆனது இட் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் என்டையர் டெமோக்ரஸி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் டெமோக்ரஸியினுடைய பேசிக் என்னென்ன தேர்தல்கள் பாரபட்சம் இல்லாத நியாயமான சுயமாக நடத்தப்படுகின்ற தேர்தல்கள் எனவே ஒரு மக்களாட்சி முறையினுடைய அடிப்படை தத்துவத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டில் தன்னுடைய பணைய எலெக்ஷனை துவங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் நடைபெற்று வருகிறது தி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் அப்சல்யூட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த பியூராக்ரஸி டூரிங் தி எலெக்ஷன் டைம்ஸ் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு எல்லா நிலையில் இருக்கின்ற அரசு அலுவலர்கள் தே கம் அண்டர் தி சூப்பரிண்டன்ட் கண்ட்ரோல் and direction of election commission of india adai vandu yaarum neeravey mudiyadu then what are the challenges before the election commission of india apna nariya challenges kaala pogala nariya prachanigal varudhu cash for vote adhavadhu vaakukku panam alithal paid news nariya seidhigalai alladhu vandu chitrikapatta seidhigalo alladhu vandu oru tharukku saadhagam baadhagamana seidhigalo veliyiduvathu இந்த ஒப்பீனியன் போல் போன்றதெல்லாம் மறைமுகமாக போடுவது இவை எல்லாம் வந்து பெய்ட் நியூஸ்க்குள்ளார வரும் அதுக்கப்புறமா இவிஎம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் மீதான குற்றச்சாட்டு இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் எப்படி வந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு வாக்குச்சாட் சீட்டை நமக்கு கொடுக்கப்படும் போது எந்த வாக்குச்சீட்டை நாம் நாம் முத்திரை கொத்தியோ அல்லது எழுதி வைக்கிறோமோ அதே வாக்குச்சாவடி தான் பின் வாக்கு சீட்டு தான் பின்னர் எண்ணப்படும் ஆக அதே சீட்டு தான் வரும் ஆனால் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினில் ஒரு ஏ ப எந்திரத்தில் நாம் பதிவு செய்வது அதுதான் அங்கு எண்ணப்படுகிறது என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி இதுதான் ஒரு எழுப்பப்பட்ட கேள்வி இது வந்து கோர்ட் வரைக்கும் போச்சு அப்போ தான் விவி பேட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபையபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரெயில் என்கின்ற ஒரு புது மிஷினும் அடைக்கப்பட்டது இது உண்மையிலே பார்க்க போனால் இவிஎம்ங்கிறது ஒரு ஒரு கால்குலேட்டர் போல் விவி பேட் என்பது ஒரு பிரிண்டர் போல் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷிப் பேஸ்டு அதனால் வெளியிலேருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸை இயக்க முடியாது இதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிட்டு வருது நாம் ஒரு அமைப்பு சொல்வதை நிச்சயமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இந்த அமைப்பு இந்த விவி பேட் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா பல பேர் ஐம்பது சதவீதம் இதை கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க இந்த விவி பேட்டில் என்னென்னா அச்சடிக்கப்பட்ட அந்த ஒப்புகை சீட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ராங்கில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டோரேஜில் போய் விழும் நம்ம கையில் கிடைக்காது அவசியம் ஏற்படும் போது அதை எண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் அது இருக்குது 
ரெண்டாவது நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட்டீங்க அப்படிங்கிறத ஏழு வினாடிகள் அந்த ஒப்புகை சீட்டை அங்கே மேலே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஏழு வினாடி திஸ் மே பி அ பொட்டன்ஷியல் கிறிஸ்டின் இன் அவர் ப்ரலிம்ஸ் ஸோ ஏழு வினாடிகள் இது காட்டும் இங்கே அவரோட பத்து வினாடிகளாக இருபது வினாடிகளானா ஏழு வினாடிகள் போகுமா முடியுமா அப்படின்னு கற்பனை பண்ணக்கூடாது வி ஷுட் நோ த ஃபேக்ட் ஸோ இதுதான் இவிஎம் நம்ம ஆணையம் இது போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து சமாளித்து செய்து வந்தால் கூட பல நேரங்களில் பல குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் எளிது ஆளாயிடும் ஏன்னா ஆணையம் மற்றவர்களை போகிற எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்து பேச முடியாது இன்றைக்கு உலக அரங்கில் மக்களாட்சி முறையில் தொண்ணூறு கோடி மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து நடைபெற்ற உலக வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக நடத்தி காட்டியது இந்திய தேசிய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபர்ஸ் எப்ரிஷியேட்டட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் ஆல் தி கண்ட்ரிஸ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தர் பொலிட்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தே அப்ரிஷியேட்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஃபேக்ட் அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் டெல்லியில் வந்து ட்ரிபிள் ஐடிஎம் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது International Institute of Indian Democracy and Election Management. In the Institute, in India, we have to do a lot of work in the United States. We have to do a lot of work in the United States. We have to do a lot of work in the United States. We have to do a lot of work in the United States. This is a topic. This is a topic. Nobel is not a topic. It is not a topic. மு ராமநாதன் என்பவர் எழுதிய ஒரு கட்டுரை அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் படித்தவர்களை அங்கு போய் சேர்ந்த பிறகு அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இந்தியாவே களமாக தேர்ந்தெடுத்து இங்கே அனுப்பி அவர்கள் நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதுகிறார்கள் குறிப்பாக பொருளாதாரம் தொடர்பான சோசியாலஜி தொடர்பான எல்லா விதமான ஏன்னா அதிகமான மக்கள் தொகை வித்தியாசமான மக்கள் தொகை பல்வேறு விதமான ஒரு விஷயங்கள் கொண்ட ஒரு நாடு இந்தியா எனவே அங்கே பண்ணுறாங்க ஆனால் அது போன்று ஏன் இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் ஈடுபடுவதில்லை அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அவர் சொல்லும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நொபல் பிரைஸ் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு இயற்பியலில் நொபல் பிரைஸ் வழங்கப்பட்டது இருவரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் சென்னையில் உள்ள மாநில கல்லூரியில் படித்தவர்கள் அதுக்கப்புறமா அமெரிக்காவில் போய் படித்தாங்க ரிசர்ச் அங்கேருந்து பண்ணினாங்க அது வேறு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அமார்த்தியா சென் என்பவர் என்ற மிக உலக புகழ்பெற்ற பொருளாதார அறிஞருக்கும் இது நொபல் பிரைஸ் வழங்கப்பட்டது இதை பற்றி கூட நேற்று நான் என்னுடைய வீடியோ லெக்சரில் சொன்னேன் இன்றைக்கு இப்போது பானர்ஜி அபிஜித் பானர்ஜி அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு பேருமே கல்கத்தாவை சார்ந்தவர்கள் இரண்டு பேருமே கொல்கத்தாவில் இருக்கின்ற மாநில கல்லூரியில் படித்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு மருத்துவத்துறைக்கு ஹர்கோவிந்த் குரானா என்பவருக்கு நொபல் பிரைஸ் வழங்கப்பட்டது அவர் லாகூரை சேர்ந்தவர் இப்படி எல்லாரையும் சொல்லிட்டு போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி யாராவது இதில் வித்தியாசம் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இது கூட ஒரு பிரிமிஸ்க்கு தேவையான ஒரு கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சர் சி வி ராமன் அவர்கள் இந்தியாவிலேயே ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு அந்த ஆராய்ச்சி விளைவாக நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரே ஒரு இந்தியர் இந்தியாவிலேயே ஆராய்ச்சி செய்து நொபல் பரிசு பெற்றவர் சார் சி வி ராமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இது மறந்து விடக்கூடாது சரி இந்தியாவோட எத்தனை பல்கலைக்கழகம் இருக்கு மத்திய அரசு நடத்துகின்ற நாற்பத்தி ஒன்பது பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில அரசினுடைய முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு பல்கலைக்கழகங்கள் நூத்தி இருபத்தி மூணு டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆக மொத்தம் எண்ணூத்தி இருபத்தோரு பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் உலக அளவில் தரவரிசைப்படுத்தப்படும் போது பத்து இடங்களில் எந்த பல்கலைக்கழகங்கள் வருகிறதுனா பாஸ்டனில் இருக்கின்ற மேசச்சூசட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி நியூ ஜெர்சியில் இருக்கு அப்புறம் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பிரிட்டனில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் இம்பீரியல் இது மூணு வந்து பத்துக்குள்ளர ஒரு முறை வருகிறது ஏன் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் பதினோராவது இடத்துல வந்திருக்கின்றன அதை விட ஹாங்காங் மிக சிறிய பிரதேசம் அதுக்கும் இருபத்தைந்து குள்ளார ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு சைனாவுக்கும் இருபத்தைந்து குள்ள ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு அப்போ இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் கிடைச்சது அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பதுக்கு தாண்டி ஐஐடி மும்பை நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது இடமும் ஐஐடி சென்னை 
இருநூத்தி எழுபத்தோராவது இடமும் பெற்றிருக்கின்றனர் ரைட் இது எந்த அளவுகோலை வைத்து இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு ஐந்து அளவுகோள்கள் இருக்கின்றன முதலில் ஒன்று கல்வியினுடைய தரம் கல்வியினுடைய தரம் என்று சொல்லும்போது கல்வியினுடைய பாடத்திட்டம் தி சிலபஸ் தென் பயிற்றுவிக்கின்ற முறை பெடகாகி தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எவாலுவேஷன் எக்ஸாமினேஷன் இது எப்படி வைக்கிறது எவாலுவேட் பண்ணுறாங்க இரண்டாவதாக ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்குரிய நான் பேர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி படித்தவர் அப்படின்னு ஒன்று உடனே ஒரு நிமிஷம் அசந்து போவோம் ஆ அப்படியா அதுதான் அந்த ஒரு ஒரு ஹைப் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு நற்பெயர் மூன்றாவது கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து டீச்சிங் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரிசர்ச் பை போத் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி தேர் இது இந்த முறை தொடர்ந்து நடைபெறும் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் உருவாக்கணும் அது வந்து சர்வதேச தரத்தில் சர்வதேச இதழ்களில் வெளியில் வரணும் எல்லாருமே என் டாக்டரேட் பண்ணுறவங்க பண்ணி முடித்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பியர் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஸோ இது போன்ற போன்ற ஒரு பன்னாட்டு இதில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படி வரணும் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை கணிசி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற ரேஷியோ என்ன அது ரொம்ப மிக முக்கியமானது அப்போ தான் இண்டிவிஜுவல் கேர் அண்ட் மென்டாரிங் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவங்கள அப்படியே குரூவ் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரும் ஐந்தாவது உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆசிரியர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவதும் வெளிநாடுகளிலிருந்து மாணவர்கள் உள்ளே வந்து படிப்பதும் மிக முக்கியமானது இந்த ஐந்து தரங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன நிச்சயமாக வெளிநாட்டவர்களை கவருகின்ற வண்ணம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதில் உண்மை நிறைய இருக்குது அவர் வந்து ஹாங்காங்கில் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும்போது சொல்கிறார் ஹாங்காங்கில் மூன்று ஆண்டுகள் தான் அங்கே வந்து தே வில் கிவ் கான்ட்ராக்ட் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட் எவாலுவேஷன் அண்ட் ஃபீட்பேக் ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் இரண்டாவது அவர்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு செய்கின்ற ஆய்வு ஆய்வு கட்டுரைகள் இது அடிப்படை இது வந்து ரொம்ப நேர்மையான உள்ளம் இருந்தால் தான் இந்த சிஸ்டம் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணும் பட் இது மாதிரி இன்றைய சில பல்கலைக்கழகங்கள் கூட இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற முறை இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போது இந்த சூழலில் இந்தியாவினுடைய ஏன் இந்தியா வளர இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பழைய பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் தேர்வு முறைகளை மாற்ற வேண்டும் மிக குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருக்கக்கூடாது ஆய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் வெறுமனே பப்ளிஷ் அண்ட் பெரிஷ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆய்வு எடுத்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் ஒரு கிரியேட் பண்ணி ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு மறந்துடுது அப்படின்னு இல்லாமல் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அது எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பப்ளிஷ் பண்ணணும் ரெண்டாவது சிந்தனை தேக்கம் வரக்கூடாது இண்டீட் இது என்னென்னா ஒரு லேட்ரல் திங்கிங்கோ ஒரு சிந்தனை வளர்ச்சியும் கொடுப்பது தான் கல்வியாக இருக்க வேண்டும் இந்த நடைமுறைகள் வந்தால் நிச்சயமாக நன்றாக இருக்கும் ஆனால் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் நியமங்கள் நியமனங்கள் உட்பட பல குற்றச்சாட்டுகள் புகார்கள் எழுகின்றன பாடத்திட்டங்கள் சரியாக நடத்துவதில்லை அப்புறம் அங்கே உள்ளே இருக்கின்ற பல்வேறு ஊழல்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் சரி செய்தால் நிச்சயமாக இந்திய பல்கலைக்கழகம் உலக தரத்திற்கு உயரும் அப்படிங்கிறத அவர் எழுதுகிறார் இதனுடைய அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கும் கல்லூரிகள் பல்வேறுகளில் கூட மனப்பாடம் செய்து ஒப்பிப்பவருக்கு தான் கூடுதல் மதிப்பெண் கிடைக்கிறது இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் டெக்ஸ்ட் புக்கு மட்டுமே ஓரியன்டாக வச்சு பாடங்கள் படிப்பது அதற்கு மார்க் அளிப்பது மதிப்பெண் போடுவது என்பதை மாற்ற வேண்டும் போட்டி தேர்வுகளுக்கு இணையாக சுயமாக சிந்தித்து சொந்தமாக எழுதுகின்ற ஒரு திறமையை வளர்க்க வேண்டும் இது வந்து கண்டிப்பாக வர வேண்டும் அதை விட்டுட்டு இப்போ இன்றைக்கி பல இடங்களில் விக்கிபீடியா போடுது கூகுள் பண்ண வேண்டியது வேறு யாரோ பண்ணி வச்சுருக்கிற ரிசர்ச் மெட்டீரியலை எடுத்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியில் தன்னுடைய பேரை கொடுத்து அதை வந்து பல இடங்களில் ஒரு சில பேர் தங்களுடைய முனைவர் பட்டத்துக்கு சப்மிட் பண்ணது கூட நடைமுறையில் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஒரு செய்தி பக்கம் எட்டில் இருக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிலுவைத் தொகை தமிழக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிலுவைத் தொகை ரூபாய் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கோடியை விடுவிக்க தமிழக அரசின் சார்பாக உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் அவர்கள் மத்திய நிதியமைச்சரும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் இது பதினான்காவது மத்திய நிதி ஆணையத்தினுடைய பரிந்துரைப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது அதற்கு முன்னாடி இருந்து வழங்கப்பட வேண்டிய நிதி ஆதாரங்களை கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த செய்தி சரி 
இதில் பார்க்க வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள் மத்திய அரசு தரப்பிலிருந்து என்ன சொல்லப்படும்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்கள் நடத்தினீர்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இங்கே தேர்தல் நடத்தாவிட்டாலும் மத்திய உள்ளாட்சி அமைப்புகள் செயல்படுவதற்கும் மக்களுக்கு வேண்டிய அடிப்படை வசதி செய்து கொடுப்பதற்கும் நிதி வேண்டும் அல்லவா அப்படின்றது ஒரு ஒரு கேள்வி இங்கிருந்து எழும் இது இரண்டுமே நியாயமாக இருக்கிறது இது எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை காலம் பதில் சொல்லும் அடுத்து பக்கம் பதிமூணில் சீன அமெரிக்க வர்த்தக போர் இந்தியாவிற்கு எந்த பலனையும் கொடுக்காது இந்தியாவிற்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது இதுதான் இந்தியா டுடே இஸ் மேக்கிங் ஆல் அவுட் எஃபெக்ட்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் டு அட்ராக்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐ ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐ அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஊ தி மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் தட் ஆர் ட்ரைங் டு ரீலொகேட் ஃப்ரம் சைனா இப்போ அமெரிக்காவுடைய மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் ரீலொகேட் பண்ண வரும்போது அதுக்குரிய ப்ரிஃபர்ட் டெஸ்டினேஷன் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத அந்த பட்டியலில் நம்ம முன்னுக்கு போயிருக்கோம் வெகு எளிதாக நிறைய பேர் இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் சமீபத்தில் கார்பரேட் டாக்ஸஸ் ரொம்ப அதிகமான அளவில் கட் பண்ணி ஒரு நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த நியூஸில் அவர் என்ன எழுதுகிறாருன்னா தாய்லாண்ட் வியட்நாம் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ் டிசைடு டெஸ்டினேஷன் ஃபார் சச் எம்என்சிஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எம்என்சிஸ் சைனாலேருந்து வெளியில் வரும்போது அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தாய்லாண்ட் வியட்நாம் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி பிரேசில் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா அண்ட் பங்களாதேஷ் இதுக்கு மூன்று காரணங்கள் முக்கியமாக அவர் எடுத்து வைக்கிறார் என்ன காரணம்னா அங்கே லேபர் லாஸ் எல்லாம் ரொம்ப கோழிவை பண்ணி தெளிவாக இருக்கிறது அதனால் பிரச்சனை இல்லை இந்தியாவில் இன்னும் அது சரியான முறையில் தீர்த்து வைக்கப்படவில்லை இரண்டாவது நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு இந்தியாவில் மிக சிக்கல்கள் இருக்கின்றன சட்ட சிக்கல்கள் நிர்வாக சிக்கல் ஆனால் அங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை மூன்றாவது விதிமுறைகள் அரசனுடைய விதிமுறைகளில் நேரம் அதிகம் இருக்கிறது ஏன்னா நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கின்றன அங்கெல்லாம் அவ்வளவு எளிதாக வாங்கிட முடியும் அது சின்ன கண்ட்ரிக்கும் பெரிய கண்ட்ரிக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு ஸோ இத்தகையவற்றை எல்லாம் நீக்கினால் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற அளவு இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் வர முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு கருத்து கொடுத்துருக்காரு பனிரெண்டாம் பக்கத்தில் இன்னொரு செய்தி அதாவது கோதுமை பார்லி பருப்புக்கு குறைந்தபட்ச விலை அரசாங்கம் நிர்ணயம் செய்திருக்கிறது அதாவது கோதுமைக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாயாக உயர்த்தி இருக்கிறது ரைட் இது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இது இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எம்எஸ்பி என்பது வழங்குகிறோம் ஆனால் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தன்னுடைய அறிக்கையில் அவர் கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காரு அதாவது இந்தியாவினுடைய விவசாயிகள் விவசாயம் தெளிவு பெறணும் விவசாயிகள் அதில் ஊக்கம் பெற வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு விலை பொருட்களுடைய விலை போய் சேர வேண்டும் அது செய் போய் சேரணும்னு சொன்னால் ஒன்றரை மடங்கு உற்பத்தி விலையை எம்எஸ்பியாக நிர்ணயிக்க வேண்டும் அதாவது ஒன்றரை மடங்கு உற்பத்தி விலை என்பது உற்பத்தி விலையில் தன்னுடைய தன்னுடைய குடும்பத்தாருடைய உழைப்பு தன்னுடைய ஆடு மாடுகளுடைய உழைப்பு இதையும் கணக்கில் எடுத்து சேர்த்து ஒன்றரை மடங்கு நிர்ணயிக்க வேண்டும் இதுதான் இதை கொடுத்தோம்னா செய்ய முடியும் இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் நம்முடைய மத்திய அரசு ஆர்வம் காட்டி இதை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வருகிறது இது இதனுடைய பல்வேறு நிலைகளில் இது எம்எஸ்பி இப்படின்னு எந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாணவர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் அடுத்தது தவறான வாக்குறுதிகளை தருவதாக கூறிய இருநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது விளம்பரங்களை தடை விதித்தது ஏஎஸ்சிஐ அதாவது தவறான விளம்பரங்கள் விளம்பரங்கள்னாலே பாதிக்கு மேலே அப்படித்தான் இருக்கும் விளம்பரங்களை தடை செய்வதற்காக இந்திய விளம்பர தர கவுன்சில் என்று ஒன்று இருக்கிறது அட்வர்டைசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அட்வர்டைசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இட் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி யூ கெட் அடிட்டட் இது ஒருதலைப்பட்சமாக எடுக்கக்கூடியது அல்லது மிக அதிகப்படுத்தி காட்டுவது இது மாதிரி பல விளம்பரங்கள் வருகின்றது இதையெல்லாம் தடை செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு படத்தில் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க அந்த படத்தில் ஹீரோயினும் ஹீரோ ஹீரோயினும் ஹீரோவும் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் போகிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஹெல்மெட் அணியாமல் அந்த காட்சி விளம்பரப்படுத்தப்பட்டவுடன் உடனடியாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா ஹெல்மெட் அணியாமல் சாதாரணமாக யாரும் போகக்கூடாது அது சட்டப்படி தவறு அதனால் அதே போல் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து இல்லாததை இருப்பதாக பூதாகரமாக காட்டுகின்றவெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஏர் கண்டிஷன் நாற்பத்தைந்து நொடிகளில் பதினெட்டு டிகிரி உங்களுக்கு இது பதினெட்டு டிகிரிக்கு உங்களுக்கு வந்துவிடும் 
அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் டெக்னிக்கலி ஃபீஸிபிளா அப்படின்றது தெரியாது ஆனால் சும்மா சொல்கிறாங்க அது போல் நிறைய தனியார் கல்வி நிறுவனங்களும் பல்வேறு விதமான விளம்பரங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி கூகுள் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து தினத்தந்தியினுடைய நான்காம் பக்கம் தமிழர்கள் தினத்தந்தியினுடைய நான்காம் பக்கத்தில் தலையங்கம் இந்த தலையங்கத்தில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதாரத்தை எப்போது அடைந்தது அதாவது ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுறது தான் அதை அப்படி எழுதியிருக்காங்க இந்த இன்றைய ஜிடிபியினுடைய வளர்ச்சி பார்க்கும்போது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது இந்த ஜிடிபி வளர்ச்சி வந்து ஐந்து டு ஆறு தான் இருக்கும் என்று பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் உலக வங்கியும் நாமுமே கிட்டத்தட்ட அவர் தான் எடை போட்டுட்ருக்கிறோம் ஆனால் பத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு சதவீத வளர்ச்சி இருந்தால் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாம் இதை அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த தலையங்கத்தில் எழுதி அதற்கு வேண்டிய சாத்தியக்கூறுகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதே போல் தினத்தந்தி நெக்ஸ்ட் ஆங்கில பத்திரிகையில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லீகல் டெல்லி காலனிஸ் டு பி ரெகுலரை அதாவது மத்திய அமைச்சரவை ஆயிரத்தி எண்ணூறு காலனிகள் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய காலனிகளை ரெகுலரைஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய இல்லீகலாக இருக்கக்கூடிய இவற்றை எல்லாம் அவர்களுக்கு உரிமையாக போகிறார்கள் இட்ஸ் வெரி வெரி லாடபிள் எஃபர்ட் மிக முக்கியமானது பட் இதனுடைய நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து சிறிதன்கள் பல பேர் பணத்தை வாங்குறவங்க அல்லது ரொம்ப நாளாக அங்கே இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு என்கரோச்சராக கருதி அவங்களுக்கு பலவிதமான உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிறது இது வந்து ரொம்ப முக்கிய முக்கியமானது ஆனால் அவ்வளோ எளிதாக செய்யக்கூடியது அல்ல இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் பட் நாட் இம்பாசிபிள் அதனுடைய என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதனால் இப்படி பார்த்தோம்னா த சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஓனர்ஷிப் யாருடைய ஆக்குபேஷன் அப்படிங்கிறது நிர்ணயம் பண்ணுவதில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை இரண்டாவது அரசியல் குறுக்கீடுகள் அல்லது தலையீடுகள் மூன்றாவது லிட்டிகேஷன் இன் கோர்ட்ஸ் யாராக எடுத்து ஒவ்வொரு கேஸாக போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அதை வெகிலிதாக செய்ய முடியாத சூழல் நான்காவது முக்கியமானது பியூரோக்ரஸி அதாவது அலுவலர்கள் இது கொடுக்கும்போது பிரச்சனை வந்துடுமோ அப்படின்னு தயக்கமும் காட்டக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒரு பிறகு பட்சமாகவும் போயிடக்கூடாது மிக விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் ஸோ இது நாளத்தை மீறி இது செய்யப்பட வேண்டும் செய்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதே பத்திரிகையில் கூகுளுடைய ஒரு கிளைம் மிக முக்கியமானது கூகுள் கிளைம்ஸ் இட் ஆஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டருடைய துறையில் இன்றைக்கு மகத்தான சாதனைகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கூகுள் ஹேஸ் நவ் அல்மோஸ்ட் இன்வென்டட் வாட் இஸ் ஒன் ஹஸ் அ கூகுள் கம்ப்யூட்டர் டு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஹஸ் அ நோன் ஹஸ் குவாண்டம் சூப்பரமசி இந்த கூகுள்ஸ் சைக்கமோர் மிஷின் கூகுளுடைய சைக்கமோர் அப்படிங்கிற மிஷின் தி கிளைம் that what the 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 classical computers can do in 10000 hours it can be done in this computer with just with just 200 seconds idu kuda munadi sonna velambaram pora va abadina nichayama illa yena i just went through the tweet of google pichai the ceo of sundar neengal poi adu paarenga அவர் இந்த டெக்னாலஜி பற்றி ரொம்ப தெளிவாக விளக்கமாக அதில் சொல்லியிருக்கார் ரைட் அடுத்து ஹிந்து இங்கிலீஷ் பத்திரிகைக்கு வரும் அதில் மைண்டிங் கேப் இன் இண்டியா டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஓப்பன் ஆர்டிக்கல் ஒன்று இருக்கு அதாவது நம்மிடம் கிடைக்கின்ற தகவல்கள் மற்றும் தரவுகள் இடைவெளி இருக்கின்ற இடைவெளிகள் பற்றிய ஒரு கட்டுரை இது வந்து தேசாயிங்கிற சோசியாலஜி ப்ரொஃபஸர் எழுதியிருக்காங்க அதாவது பல நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியாகின்ற டேட்டா தகவல்கள் அப்புறம் பல புள்ளி விவரங்கள் இவற்றில் குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன என்னென்ன குறைபாடுகள் ஒன்று எக்ஸாக்ரேஷன் அதாவது மிகைப்படுத்துதல் இரண்டாவது ஒன்றுமில்லாமல் சிறிதாக காட்டுறது அதாவது சிறிது படுத்துதல் மூன்றாவது கவனமின்மை ஒரு கேர்லெஸ் கொலேஷன் அதுக்கப்புறமா சரியான தகவல்களை சேகரிக்காமை ஒரு சும்மா ஒரு 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 ஃப்ராண்டமாக பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறது அப்புறமா ஆராய்ச்சியில் இருக்கின்ற கோளாறு அதாவது இந்த டேட்டா நீட் டு பி ப்ராப்பர்லி ரிசர்ச் ஸோ தட் த ரிசர்ச் ஆன் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் த ரிசர்ச் ஆன் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட் ஷுட் பி இம்ப்ரூவ் ஷுட் பி சயின்டிஃபிக் அதர்வைஸ் த பாலிசி வில் பி ராங்லி ஃப்ரேம் 
because the policies are based on data and schemes are decided on the policies. என்ன <laughs> இதை விசாரிக்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு விலகி போதான் ரெக்யூசல் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்றோம் ராஜீவன் அவர்கள் எழுதியுள்ள இந்த கட்டுரையில அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீதிமன்ற ஜஸ்டிஸ் நீதி அரசர் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதி அரசர் திரு அருண் மிஸ்ரா ரெக்யூசல் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு வழக்கல அப்படின்னு சில பேர் கேட்கறாங்க அது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வாதிடுறார் நானும் கிட்டத்தட்ட அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு மனப்பான்மை இருக்கிறேன் ஏன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு நிலையெடுப்பு தொடர்பான ஒரு சட்டம் மிக கடுமையான சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது நிலையெடுப்புக்கு வழங்கப்படுகின்ற காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்பாக ஏற்கனவே நிலையெடுப்பில் இருக்கின்ற இனங்கள் இதில் வரக்கூடிய செக்ஷன் இருபத்தி நாலில் கூட பயன்பெறுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்த சட்ட கேள்வி எழுந்த போது இட் வென்ட் டு த்ரீ Three judges constituted a bench in 2014. They said, yes, it will apply. And the three-member constitution bench will be the first time. Need the answer, Justice Mishra Avarikal. In the Arun Mishra Avarikal, Need the answer, would be the first time. Now, if you have the appeal, you will be the first time on the bench. If you are the first time, you will be the first time. That is, you will be the first time. That is, ஜுடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா நிர்வாக சட்டம் என்பது அடிப்படை என்னென்னா நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் நீதி வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிய வேண்டும் இது அடிப்பட்டு போயிடும் பயஸ் அடிப்பட்டு போயிடும்னு எதிர்த்தரப்பில் வக்கீல்கள் வாதிடுகிறார்கள் வெளியில் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்படி எல்லாருமே எந்த நீதியரசர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு டிக்டேட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தலாமா நீதியரசர்கள் நிச்சயமாக தங்களுடைய பணியை எந்த விதமான பிரச்சனையெல்லாம் ஆற்றுவார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கை வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அத்தகைய ஒரு அவர் விலகி போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து வச்சுருக்காரு மிக இது கண்டிப்பாக எல்லாருமே சிவில் சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் மஸ்ட் ரீட் திஸ் ஆர்டிக்கல் அடுத்தது கடைசியாக நேற்று நம்ம நிறைய பேசணும் இந்த ஃபிஸ்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த ஃபிஸ்கல் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அவங்க வரி செலுத்து வரி வசூலிக்கின்ற வசி போடுகின்ற ஒரு உரிமை இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வளர்ச்சி அடைய முடியும் அது வந்து ஒரு ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் ஃபிஸ்கல் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவமானது அப்படின்னு அதுக்கு லெட்டர் டு ரீட்டர்ஸில் ஒரு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கார் அவருடைய கருத்து என்னென்னா நம்ம சொன்ன கருத்துக்களுக்கு தாண்டி அவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் இந்த ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் கண்டிப்பாக தேவை இது வந்து மத்திய அரசு மிக அதிகமான ஒரு பணத்தை சேமிப்பது அது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பது மிக முக்கியம் அப்படி கொடுக்காவிட்டால் பின்தங்கி இருக்கின்ற மாநிலங்களுக்கு அவர்கள் நிச்சயமாக வரி வசூல் செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு வருவாய் குறைந்துவிடும் அதே போல் வளர்ந்த மாநிலங்களாக இருக்கின்ற தமிழ்நாடு கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா போன்றவைகளுக்கு கூடுதலாக அவர் வருமானம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கின்ற கருத்து இப்படித்தான் செய்தித்தாளர்களிலிருந்து பல்வேறு செய்திகளையும் தலையங்கத்தையும் லெட்டர் டு லெட்டர்ஸும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் nandri i thank you and wish you all the best and as usual i request you like this video subscribe this video and also share this video good evening thank you very much